டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்பு மாணவர்களே ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் கடந்த வீடியோக்களில் அதாவது இந்த ஆங்கிலம் வாசித்தல் பயிற்சியில் கடந்த வீடியோக்களில் நீங்கள் தமிழ் பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் எப்படி எழுதுவது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க தமிழ் பெயர்களும் ஊர்களின் பெயர்கள் இவற்றெல்லாம் பற்றி படித்தோம் அதற்கு முந்தைய உள்ள பாடங்களில் உச்சரிப்புகளை பற்றியும் ஓரளவுக்கு படித்தோம் இந்த பாடம் இது இருபத்தி ஆறாவது வீடியோ இந்த பாடத்தில் நம்ம உயிர் ஓசைகளை பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மொழியில் பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது அதுக்கு பன்னிரெண்டு ஓசைகள் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் பார்த்தாலும் பன்னிரெண்டு உயிர் ஓசைகள் இருக்குது இது வந்து வவல் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்வாங்க ஆங்கிலத்தில் வவல் லெட்டர்ஸ் எத்தனை இருக்குது ஐந்து தான் இருக்குது ஏஇஐஓயு ஓகேவா இந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் இருந்தாலும் வெவ்வேறு உச்சரிப்புகள் உயிர் ஓசைகள் உண்டாகின்றன அதனால் பன்னிரெண்டு உயிர் ஓசைகள் இருக்கின்றன அவற்றை வந்து டுவெல் பியோர் வவல்ஸ் அப்படிங்கிறோம் கலப்பில்லாத உயிர் ஓசைகள் வேறு ஒலியோட கலக்காத சுத்தமான உயிர் ஓசைகள் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் வந்து இன்னும் கூட பின்னால் நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறேன் கலப்பு வவல்ஸ் ரெண்டு மூணு சவுண்டு கலந்த உயிர் ஓசைகள் எவை அவற்றெல்லாம் கூட நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்பொழுது இந்த பியூர் ஓவல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரியா அடுத்தது இந்த ஓசைகள் ஓசைகள் உள்ள வார்த்தைகளை நம்ம கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இங்கே இந்த ஐந்து உயிர் ஓசைகளை கொடுத்துருக்குறோம் இதில் வந்து அதற்கு உதாரண வார்த்தைகளையும் கொடுத்துருக்குறேன் ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஒவ்வொரு குறியீடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே நமக்கு ஏபிசிடி அந்த மாதிரி ஆங்கில எழுத்துக்கள் தெரியும் அவை இல்லாமல் ஓசை கேட்ட விதத்தில் ஒரு குறியீடு இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குமே ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து எழுத்தை வச்சு நம்ம உச்சரிப்பை சொல்ல முடியல ஓசையை சொல்ல முடியல அப்போ இந்த ஓசைக்கு இந்த குறியீடு தான் தமிழில் எப்படி எழுத்துக்கள் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஓசைக்கு ஒரு எழுத்து தான் சரியா அந்த எழுத்து நமக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக அந்த ஓசையும் நமக்கு தெரியும் தமிழ் வார்த்தைகளை நம்ம சுலபமாக வாசிக்க முடியும் ஆங்கிலத்தில் வார்த்தைக்கு வார்த்தை உச்சரிப்பு மாறுது அதனால் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் இந்த உயிரோசைகளுக்குரிய குறியீடுகள் இந்த குறியீடுகளை பற்றி படிக்கக்கூடியது அது ஃபனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை அதில் ஒரு எளிமையான பகுதியை அப்படி நம்ம படிப்படியாக படிச்சுட்டு போவோம் ஃபானிக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இதே மாதிரி தான் உச்சரிப்புகளை பற்றி ஒரு படிப்பு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தராங்க இது வெளிநாடுகளில் ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளில் இதை சின்ன வயசுலே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் பாடம் கற்றுக் கொடுக்கும் போதே இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி லெவல்லே வந்து இந்த ஃபானிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபானிக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு உச்சரிப்பு ஒரு விதமான பயிற்சி உச்சரிப்பு பயிற்சி தான் அவங்க ஃபானிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன இந்த மாதிரி ஒரே விதமான ஓசைகளை ஒன்றுபடுத்தி அவற்றை கற்றுக் கொடுப்பது சரியா அப்போ அந்த ஃபானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டில் இப்போ இருக்குதான்னா நம்ம நாட்டிலையும் வந்துருச்சு அதனால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாடுகளில் இந்த வளர்ந்த நாடுகளில் இந்த பயிற்சியை கொடுக்கறதுனால மாணவர்கள் ஒரு ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு வர்றதுக்குள்ளே பெரிய புத்தகங்களையும் நன்றாக படிப்பார்கள் இப்போ நம்ம நாடை எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு தமிழ் புத்தகங்களே பெரிய பெரிய புத்தகங்கள் பெரிய கதைகள் நாவல்கள் அதெல்லாம் படிக்கணும்னா அவங்க வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ லெவலுக்கு மேலே தான் அவங்களால் படிக்க முடியுது சின்ன பிள்ளைங்க வந்து மேபி படக்கதை பார்க்குறாங்க சிறுகதை ரொம்ப சின்னதை பார்க்குறாங்க அது கூட நம்ம தமிழ் கதையே நம்ம வாசித்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கதை சொல்ல வேண்டியிருக்குது சரியா நியூஸ் பேப்பரை கொடுத்தா படம் பார்க்குறாங்க அதில் தலைப்பு செய்தி மட்டும் பா வாசிக்கிறாங்க எதை சொல்கிறேன் தமிழ் செய்தித்தால் தான் சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த ஃபானிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த உச்சரிப்பு பயிற்சியை பெற்ற பிள்ளைகள் ஆங்கில குழந்தைகள் அந்த வெளிநாடுகளில் அவங்க வந்து ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு வர்றதுக்குள்ளே சொந்தமாக பெரிய புத்தகங்களை வாசிக்கும் திறன் பெறுகிறார்கள் ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு வர்றதுக்குள்ளே அவங்க நல்லா வாசிக்க திறன் பெறுகிறார்கள் அது ஒரு விதமான பயிற்சி ஃபானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது 
சரியா அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப நல்லது சரியா அதுவும் அந்த ஃபானிக்ஸ் என்ன மெத்தடோ அதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக மாற்றி நம்ம நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தமிழ் மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி ரொம்ப எளிமையாக மாற்றி நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் இது யாருக்கெல்லாம் பயனுள்ளது பெற்றோருக்கு பயனுள்ளது ஆசிரியர்களுக்கு பயனுள்ளது இன்னும் கூட சில டியூஷன் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்கூலில் கூட ஒர்க் பண்ணாமல் அவங்க வந்து டியூஷன்லே அவங்க சில பெண்கள் வந்து சொந்த காலில் நிற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் அப்பொழுது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப கை கொடுத்து உதவும் சாதாரண டியூஷனை விட இந்த ஃபானிக்ஸ் கிளாஸுக்கு வந்து அந்த ஃபீஸ் வந்து ஐந்து மடங்கு ஆறு மடங்கு இருக்கும் இங்கே சென்னையில் அல்லது இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி ஊர்களில் சேலம் பெரிய ஊர்களில் இந்த ஃபானிக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப இப்பொழுது குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் இருக்கிறாங்க சரியா இது யார் பயிற்சி பெற முடியும் அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் டூ ஒரு ஒரு கேர்ள் படிச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் டூவோ ஏதோ ஒரு டிகிரி படிச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து இதை பயிற்சி பெற முடியும் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருந்தாலும் பயிற்சி பெற முடியும் அது அவங்களுக்கு எதிர்காலத்துக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது இது எப்படி லெசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதெல்லாம் நான் கடைசியில் ஒரு காணொலியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது அநேகருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்பொழுது நம்ம இந்த பாடத்தை பார்த்து இந்த வார்த்தைகளை எப்படி உச்சரிப்பது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போவோம் இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த சிம்பல்லாம் வந்து ஃபொனட்டிக் சிம்பல் அப்படின்வாங்க ஃபொனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் அது கல்லூரியில் அதுவும் ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தராங்க ஃபானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்பொழுது சில ஆங்கில பள்ளிகளில் சொல்லித்தராங்க அல்லது தனியாக டியூஷன் எடுக்கிறாங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு இங்கே வந்துடுது சரி இப்போ இந்த ஒவல் சவுண்ட்ஸ் உயிரோசை பன்னிரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்த ஓசைகள் நான் இதில் இங்கே ஐந்து தான் கொடுத்துருக்குறேன் அதிலையும் இந்த பாடத்தில் ஒரு ஓசை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த சிம்பல் ஐ மாதிரி போட்டு ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அது ஈ அப்படிங்கிற ஓசை முதல் ஓசை ஆங்கிலத்தில் உயிரோசை ஈ அப்படிங்கிறது இந்த உயிரோசைனா என்ன மெய் ஓசைனா என்னென்னா உயிரோசைனா தடையில்லாமல் வரக்கூடிய ஒரு ஓசை நம்ம மூச்சு காற்று வெளியில் வரும்போது எந்த தடையும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு அதில் ஒரு ஓசை உண்டாக்குகிறோம் ஆ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த தடையும் இல்லை ஆனால் ஒரு தடையை ஏற்படுத்தும் போது அது மெய் ஒலி சரியா கான்சனன்ட் சவுண்டு இப்போ இந்த ஓவல் சவுண்டு அது மாதிரி அந்த ஈன்றது அது தடை இல்லாமல் நம்மளால் உச்சரிக்கப்படுகிறது அதற்காக இந்த மாதிரி சிம்பிள் போடணும் ஐ போட்டு ரெண்டு புள்ளி வைக்கிறோம் சரியா அடுத்தது இது டிக்ஷனரியிலலாம் இருக்கும் இங்கிலீஷ் டு இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரிலாம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது தமிழ்லே இல்லாமல் ஆங்கிலத்துக்கு ஆங்கிலத்திலே அர்த்தம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி டிக்ஷனரியில் இதெல்லாம் இந்த சிம்பல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே ரெண்டு ஸ்லாஷ் இருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு சாய்வு கோடுகள் அதுக்கு நடுவில் நம்ம இந்த எழுத்தை போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குறியீடு இந்த மாதிரி எழுத்து அல்ல ஆங்கில எழுத்து அல்ல இது ஒரு குறியீடு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறக்கா அது மாதிரி ஒரு ஸ்லாஷை போடுறோம் சரியா அப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஈ என்ற ஒரு ஓசைக்கு உதாரணம் என்னது ஷீப் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஐ மாதிரியே இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குது உயரம் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் ஷார்ட்டாக இருக்குது அது வந்து ஷிப் இது நெடில் ஓசை இது குரில் ஓசை சரியா குரில் நெடில்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஆங்கிலத்தில் லாங் ஓவல் ஷார்ட் ஓவல் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இது ஷிப் இது ஷீப் இது ஷிப் ரெண்டுத்துக்கு அர்த்தம் மாறிடுது இது வந்து எதை குறிக்குது செம்மறியாடை குறிக்கிறது ஷிப்புன்றது கப்பலை குறிக்கிறது அடுத்தது இந்த சிம்பிள் பாருங்கள் யூ மாதிரி வந்திருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அதை டிசைனாக போட்டிருக்காங்க இது ஊ சவுண்டு சரியா இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுது இது பார்த்தாலும் இந்த ஐக்குரிய சவுண்டு ஈ தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டு புள்ளி வச்சா அதை ரொம்ப நீளமாக ஒழிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ இது ஊ அப்படிங்கிற சவுண்டு யூ கிடையாது ஊ அப்படிங்கிற சவுண்டு உதாரண வார்த்தை குட் அடுத்த வார்த்தை இங்கே பாருங்கள் யூ போட்டு ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்காங்க அப்போ வந்து அந்த ஊ சவுண்டில் இன்னும் நீளமாக சொல்லணும் லாங் வவல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அதற்கு உதாரண வார்த்தை கூல் சரியா அடுத்தது ஈ மாதிரி போட்டிருக்காங்க அல்லது மூன்று மூன்றுன்ற எண்ணெய் திருப்பி போட்ட மாதிரி இருக்குது அதுக்கு என்ன ஓசை ஏ அப்படிங்கிற ஓசை அதற்கு உதாரணம் பெட் அப்போ இந்த சிம்பலை பார்த்தாலே உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் இது ஈ ஈ ஏ அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் முதலாவது இந்த முதல் ஓசை உள்ள வார்த்தை
இப்போ இந்த வார்த்தைகள் வந்து ஏற்கனவே முந்தி உள்ள காணொலிகளில் வந்தவை தான் இந்த பாடத்தில் இப்பொழுது வரப்போகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே முன்பு ஒரு காணொலியில் நாங்கள் கொடுத்தது தான் அதை ஏன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் திருப்பி சொல்கிறேன் ஏன் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வாசித்து அநேக நாள் ஆகுது அந்த அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் நிறைய பேர் அதை பயிற்சி பண்ணி கூட ஓரளவு மறந்துருப்பீங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி பயிற்சி கொடுப்பதற்காக இப்போ நான் அதை வாசித்து காட்டுறேன் நீங்கள் கவனிக்கிற மாத்திரம் இல்லை திருப்பியும் சொல்லுங்கள் சரியா இப்போ நான் வாசிக்கிறேன் இதில் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டும் ரெண் ரெண்டு இ வந்திருக்குது எல்லா வார்த்தையிலும் ரெண்டு இ வந்து உங்களுக்கு என்ன உச்சரிப்பை கொடுக்கறது இந்த முதல் ஓசை இ என்ற உச்சரிப்பை கொடுக்கிறது ஓகேவா இப்போ நான் வாசிக்கிறேன் சொல்லணும் நீங்களும் திருப்பி சொல்லணும் பி ஈல் சி ஈ ட்ரீ பீஃப் பீப் சீக் அடுத்தது டீப் ஃபீட் ஹீல் ஜீப் கீப் கீன் மீட் நீட் நீம் பீப் பீல் ரீட் சீட் ஸ்பீச் ஷீப் வீப் வீட் வீக் பிரீஸ் சீஸ் சீக் கிரீன் நீல் இதில் வந்து கே சைலண்ட் முதல் எழுத்து அதுக்கு உச்சரிப்பு இல்லை அதனால் அதை நீல்னு தான் சொல்லணும் டீத் குவீன் வீல் ஓகேவா இந்த வார்த்தைகள்லாம் பின்னால் நாங்கள் பிடிஎஃப்பாக வெளியிடுவோம் பிடிஎஃப் ஃபைல்னால் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணாலே இந்த வார்த்தைகள் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் கூட எடுத்துக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது நீங்கள் எழுத்தெழுத்தாக சொல்லி கொடுக்கலாம் பிஇஇ பி இஇ எல் ஈல் அப்படின்ட்டு இந்த பாடத்தில் இன்னொரு யூஸ் இருக்குது இன்னும் பாடம் இருக்குது தொடர்ச்சி இருக்குது முடியல இது இந்த பாடம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை படிக்கிறனால உச்சரிப்பும் நல்லா கற்றுக்க முடியும் ஸ்பெல்லிங்கும் நல்லா கற்றுக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து இப்போ பாருங்கள் இப்போ அடுத்து கீழே ரெண்டு வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே வந்து ரெண்டு இ வந்தாலும் இது மானை குறிக்குது சரியா டிஇஇஆர்னா மான் சரியா காட்டில் இருக்கு இல்லையா மான் அதை நம்ம எப்படி உச்சரிக்கிறோம் டியர்னு தான் உச்சரிக்கிறோம் இந்த உச்சரிப்பில் உச்சரிப்பது இல்லை இ அப்படின்னு டீர்லாம் சொல்லக்கூடாது டியர்னு சொல்லணும் இது வந்து டிஇஏஆர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அன்புள்ள அதையும் டியர்னு தான் சொல்கிறோம் இதுவும் டியர் தான் இதுவும் டியர் தான் ஓகேவா அடுத்தது இந்த பக்கத்தில் அதே ஓசையுள்ள வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் பாருங்கள் இதில் ஸ்பெல்லிங்லாம் பாருங்கள் இஏ ரெண்டு எழுத்துக்கள் வந்து எல்லாத்துலேயுமே இஏ வந்திருக்கும் அவை வந்து அந்த அந்த ஈன்ற சத்தத்தை கொடுக்குறது இந்த பக்கத்தில் ரெண்டு இ வந்திருக்குது சரியா ரெண்டு இ வந்திருக்குது அடுத்த பக்கத்தில் இயும் ஏயும் வந்திருக்குது இந்த வார்த்தைகளும் நீங்கள் ஏற்கனவே முன்பு உள்ள பாடங்களை பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் இப்பொழுது மேற்கொள்ளலாம் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்களும் திருப்பி வாசிங்க பீடு பீக் பீம் பீன் பீஸ்ட் 
मीट ब्लीच क्लीन क्लीर सर क्लियर अब क्लियर अब क्लीव क्रीम डील डीन ड्रीम फीस्ट फीट फ्ली फ्रीक गियर इन गियर ग्लीम ग्लीन हील हीप हीट हीव जीन नीड लीच लीड लीक लीन लीप लीस्ट लीव मील मीन मीट नीट पीच पीक प्ली प्लीड प्रीच रीच रीड रीम रीप स्क्रीम सी सील सीट स्नेक स्पीक स्टील स्टीम स्ट्रीक स्ट्रीम टी टीच टीक टीम ट्रीट वीक वीन वीव वीट ईस्ट जील इोद अत पक पक नाम इतना मुड़क्रोम इंपें ईल वार्त इत रेक सर उच्चरी वार्ते तरह इतना वासी बिलीफ पीस प्रीस्ट फील्ड 
शील्ड ईल्ड तीफ अचीव ग्रीव रिसीव डिसीव सीज सरिया இப்பொழுது இந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க இதற்கு முன்னதாக சில காணொலிகள் போட்டிருக்கோம் வார்த்தை அர்த்தம் வார்த்தை அர்த்தம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம் சரியா அந்த வீடியோக்களில் அர்த்தத்தோடு கொடுத்துருக்கோம் இந்த பாடங்கள் உச்சரிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது கொடுக்குறனால அர்த்தங்கள் அதை படிச்சுட்டு போனால் இது ரொம்ப நேரம் ஆகும் இந்த உச்சரிப்பு கற்றுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாகிடும் அதனால் இந்த மெத்தடில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பாடம் உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த பாடத்தை பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்களுக்கு நன்றி லைக் கொடுத்தவர்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்தவர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி நான் வழக்கமாக கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறதில்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறதில்ல ஏன்னா உங்களுக்கு அது உங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் அதனால் அப்படி கொடுத்தவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்